各类荒漠化土地面积达百分之九十四点九，荒漠边缘以每年三到四米的速度向绿洲推进，沙尘暴袭击民情的次数越来越频繁，数万人逃离。二零一二年，甘肃民情县曾被美国国家地理预言将会在不久后消失，而如果没有民情这片绿洲的存在，巴丹吉林和腾格里两大沙漠将合二为一。南下沙化的速度将更快，河西走廊甚至也会被拦腰截断，并迅速消失。东起连云港，西至荷兰鹿特丹的亚欧大陆桥将名不副实，内地与新疆只能隔沙相望，古丝绸之路也将不复存在。庆幸的是，十一年后的今天，民情不仅没有变成第二个罗布泊，森林覆盖率由上世纪五十年代的百分之三提高到了百分之十八点二一。还成为了盛产蜜瓜、人参果、沙地鸡的农业大县。大家好，欢迎来到星球热点，国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。明晴县隶属于甘肃省武威市，地处河西走廊东北部，石羊河流域下游。西依新疆，北临内蒙古，东西北三面被腾格里和巴丹吉林两大沙漠包围。二零零四年的民情县官方数据显示，全县面积一点六万平方公里，荒漠化面积占到百分之九十四。在绿洲外围，有十五万亩的流沙，六十九个风沙口正昼夜不停地进犯。近一年，就有湖区三十个村的一点三万亩良田被流沙埋压。当年五月。曾被明清人寄予厚望的洪崖山水库，出现了一九五九年以来的首次完全干涸。中国科学院专家观点称，按明清当时沙漠化速度，明清地下水将在十七年后枯竭，届时两大沙漠将合拢，绿洲不复存在，沙尘暴将更加肆虐，可能会长期影响整个中国北方地区。二零零九年，明清县各类荒漠化土地面积达两千两百八十万亩，因为缺水。五十万亩人工和天然植被枯死，恶劣的环境让数万名情人被迫搬迁。二零一二年，民情县各类荒漠化土地面积达百分之九十四点九，荒漠边缘以每年三至四米的速度向绿洲推进，沙尘暴袭击民情的次数越来越频繁。美国国家地理声称，民情将会在不久后消失。有上了年岁的民情人曾说：“民情城没北门。”不是没有北门，而是北门被埋在沙漠之中。西北甘肃明情绿洲西线最大的风沙口，每当大风来了，风声怒吼，流沙肆虐。附近生产生活的百姓如同在虎口求生，该地老虎口也由此而得名。为了有效控制明情的沙漠化趋势，从二零零六年开始，国家拨付了数千万元治沙专项资金进行沙漠治理。明情县上泉村村民白慧本表示。我们利用农闲季节和所有空闲时间，六年的时间里，在老虎口这块制沙主战场完成压沙九万亩，营造防风固沙林七万亩，村子周围的环境变了模样。愚公移山，挖一点少一点，我们制沙制一片少一片，制就有希望。制沙时，大家裹着厚厚的棉袄，背着干粮，迎着呼啸的风沙，坚守在流沙最严重的地段，挖沟。铺草、压沙、造林、浇水，男人们用架子车、三轮车从几里地外拉来麦草，女人们在背着、抱着搬到沙丘上，肩膀上磨起了血泡，胳膊也被压肿了，手心脱了几层皮。但想到眼前的无尽流沙将在我们的手中变成绿色时，大家都干劲十足。几年下来，老虎口沙区旧貌换新颜。昔日的不毛之地被各种杀生植物覆盖，层层叠叠、郁郁葱葱的梭梭、白刺、红柳等耐旱植被，将一个又一个流动沙丘锁住，为明清绿洲筑起一道道错落有致的绿色屏障。沙患渐渐消失，一格格麦草沙帐覆住沙丘。几年前栽种的梭梭，如今已经郁郁成林了。一九五零年，明清县举行了有史以来第一次群众性植树造林誓师动员大会。从那时起，民情人就开始了一场坚持不懈、不屈不挠的防沙治沙的绿色接力。二零零八年，民情县召开了新中国成立以来的第二次生态治理誓师大会，又拉开了新一轮防沙治沙保卫战的序幕。这两次大会
临秦县村民张金河都参加了。第一次还是个十几岁的娃娃，第二次就成了七十多岁的老人。作为活跃在民勤县梭梭公寓最早的八零后一代人，今年四十一岁的马俊和曾说：“逃脱的方法有很多，但坚守却是不易的。因为不想自己不到四十岁就要无家可归，他和韩杰荣两人成立了拯救民情志愿者组织，通过互联网呼吁大家一起在民情种梭梭树，防风固沙。”截至二零二零年，马俊和和一万多名治沙志愿者在十四年的时间里。在沙漠里奔走行程十万多公里，埋压草方格一万多亩，栽植梭梭一千八百万棵，成林四万多亩，一片片黄沙被绿色覆盖。如今，民勤县的森林覆盖率由二十世纪五十年代的百分之三提高到百分之十八。二零一零年以后，石羊河下游地带的大气降尘量逐年下降。二零一七年，民勤县每平方公里大气降尘量为近十三年来的最小值。较多年平均值偏少百分之六十八，达一百八十四点八吨。正是有了一代又一代民勤人民的努力，民勤才没有成为第二个萝卜坡。民勤这块土地因为缺水，农业种植能够选择的并不多。村民通过产业化治沙，用最原始的种植方式种树固沙，种植民勤绿洲独有的板栗、南瓜等农作物。保证了原生态的绿色品质，守护着这片祖辈留下来的土地，守护自己的家园。在这片土地上，生长了一百多年的民情蜜瓜，从沙土中吸取养分，靠每天超过十二个小时的日照，以及沙漠气候的巨大温差积聚糖分，糖度高达百分之十八。沙漠民情因为光照明显，天气干燥，昼夜温差大，得天独厚的自然条件，再加无污染生产技术的推广使用。民勤人参果个头硕大，果肉柔软细腻，果味素雅芬芳，口味新鲜之多，风味与众不同。民勤是中国肉羊之乡，特殊的水土、气候条件和优质牧草，造就了民勤羊肉无腥不膻、肉质鲜嫩、鞋香带咸、醇厚鲜美的独特风味。有很多的滋补功效和食疗保健功能，是制作美味佳肴的上等食材。走进民勤县大滩镇北东村东辉养殖小区，一眼望不到边际的梭梭林中，不时传来阵阵鸡叫声。循声望去，一栋栋鸡别墅散落在树林中，掩映在林间。一群小鸡在林下散步啄食。正拿着树枝呵护小鸡吃食的小区负责人李发顺表示，散养鸡主要靠林地的杂草喂食，辅以适量的玉米饲养。由于是生态放养。纯天然无污染，肉质鲜美，口感劲道，深受消费者的喜爱。近年来，民勤县充分利用当地优质的生态和林地资源，因地制宜，抢抓市场时机，鼓励农户稳步适度发展，规模林下生态散养鸡特色优势产业，促进农民持续致富增收。李发顺看准了林下散养鸡，具有投资少、见效快、收益高等优势。于二零一六年大胆承包了本村的一百一十亩闲置林地，开始发展林下生态散养鸡。目前，他一年销售鸡苗一万五千多只，成品鸡两万余只，年收入三十多万元，成为当地有名的养殖大户。不但自己走上了致富之路，还带动周边村社群众增收致富。据统计，目前民勤生态散养鸡约有六万五千只。主要利用梭梭林、枸杞林等进行林下散养，这些杀生植物不仅能防沙治沙，还给散养鸡提供了天然的活动场地。而鸡产生的粪便，又为这片绿地提供了生长所需的养分，形成了一个小型的生态链，使得绿地的规模越来越大。民勤县还鼓励发展以红枣、枸杞、酿酒葡萄、桃、杏、李为主的经济林，和以肉苁蓉为主的杀生药用植物。打造杀生药材示范基地十一万亩，培育林业加工企业十二家，家庭林场五十家，各类农民林业专业合作经济组织七十九个，六十家治沙专业队伍全程参与生态建设，形成了治沙与增水的良性互动，以沙漠景观、生态治理成果为重点的生态文化旅游业悄然兴起，成为沙区群众增收的支柱产业之一。据统计，二零一七年以来。民勤县直接和间接从事压沙造林和沙产业的群众达到十一点四万人。
，实现总产值三点二二亿元，全县农村居民收入达到一万一千两百五十元，比以前净增六千零三十二元。其中，来自纱产业、工程压纱的收入占比达到百分之三十六。如今，民情的制纱观念也发生了显著变化，不再是任意扩大绿洲面积。而是根据水资源承载量决定生态建设规模，实现人沙和谐。好了，今天的内容到这里就结束了。大家还想了解哪些地方的治沙壮举？欢迎在下方留言互动。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞、转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。